Y bien, pues, la crisis venezolana. El presidente de la Asamblea Venezolana, Diosdado Cabello, que es uno de los líderes importantes de la Revolución Bolivariana, digamos, eh, amenazó con censurar a los diputados eh, que no reconozcan a Maduro. Esto fue lo que dijo. Tome así, ¿no? Como hay personas que no quieren reconocer al compañero Nicolás Maduro como presidente de este país, en esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro. No le voy a dar el derecho de palabra, pueden meterse donde quieran. Vayan a declarar en Globovisión, pero aquí no. Aquí no van a tener derecho de palabra. Si no reconocen a Nicolás, no reconocen a las instituciones, aquí en esta asamblea no tienen derecho de palabra. Si quieren se paran y se largan. Si quieren se paran y se largan. Váyanse con el fascismo. Bueno, la cosa no quedó ahí porque eh, después destituyó a varios diputados de la oposición que presidían comisiones parlamentarias, a cuatro de ellos a Nora Brat, Bracho a Nora Figuera, en fin, a cuatro diputados de la oposición que presidían sendas comisiones pero fueron destituidos por, por Diosdado Cabello por no reconocer eh, el triunfo o, o, pensar, o, o digamos reconocer como ilegítimo el triunfo de Maduro este, Colina Machado la conocida diputada de oposición, precandidata a la presidencia, pues eh, tuvo un discurso encendido el día de hoy en la misma asamblea. Escuchemos. Ha llegado la hora de la verdad. Esta es la lucha de la verdad contra la mentira. Es la lucha de la justicia contra el atropello. Es la lucha de la libertad contra la sumisión. Esto es una causa nacional. Hoy hay en Venezuela un enorme sentimiento nacional que ha trascendido incluso nuestras fronteras porque los pueblos de América Latina nos acompañan. Esta es una causa por la soberanía nacional, porque no vamos a permitir que la soberanía nacional se le entregue a otro gobierno, al gobierno cubano. Es una causa por la soberanía popular que se expresó el domingo 14 de abril, que alzó su voz con valentía, con dignidad, con firmeza. La mayoría del pueblo de Venezuela que quiere democracia y libertad y que ustedes quieren arrebatar y que ustedes están desconociendo. Porque Nicolás Maduro hoy desconoce es al pueblo de Venezuela. Nicolás Maduro no reconoce es al pueblo de Venezuela. Ustedes nos acusan de violencia, pero este gobierno ha creado un cuerpo de paramilitares armados que recorren las calles de Venezuela aterrorizando a la población venezolana. Ustedes nos acusan de violencia y vienen y agreden a un diputado en su curul y bañan de sangre la Asamblea Nacional como han bañado de sangre las calles y los hogares de Venezuela. Ustedes saben algo. Acabar con la violencia y la intranquilidad, el desasosiego que hay hoy en Venezuela se resuelve fácilmente. Abran las cajas y cuenten los votos, así se resuelve. Pero ustedes están tan aferrados al poder, dispuestos a hacer cualquier cosa, que prefieren llevar a Venezuela la violencia antes que abrir las cajas. Pero si el propio Nicolás Maduro aceptó contar los votos, ¿por qué no lo cuentan ahora? ¿Por qué se retractó? La respuesta es muy clara. Él dijo que tenía que consultarlo. Por eso yo le digo, señor Raúl Castro, dele permiso a Nicolás Maduro a contar los votos, que es lo que queremos todos los venezolanos. Contemos los votos. ¿Por qué no lo hacen? ¿Saben por qué no lo hacen? Porque saben que perdieron, porque saben que si abren las cajas, que si cuentan las boletas, que si las comparan con cada cuaderno de votación, Venezuela y el mundo sabrá la verdad. Y la verdad es que perdieron. Sabemos que hay un Consejo Nacional Electoral sumiso y sometido al gobierno y al gobierno cubano. Y sabemos que ha sido un proceso lleno de trampas, fraudulento de principio a fin. Pero vamos a defender cada voto, porque es el momento de la dignidad venezolana. Enrique Capriles no está solo. Enrique Capriles tiene el apoyo de los demócratas.
artistas venezolanos. Y si ustedes se les ocurre poner preso a Enrique Capriles, vendrá otro venezolano en su lugar. Y si se llevan a ese preso, vendrá otro venezolano en su lugar. Y vendrá otro y otro y otro. Si se les ocurre ponerle un dedo a Enrique Capriles, van a tener que construir cárcel para millones de venezolanos. Bueno, Corina Machado habla mejor incluso que Capriles hubiera podido ser candidata. Fue precandidata en las eh, eh, primarias, digamos, anteriores y no, no, no fue, no consiguió la candidatura, ¿no? Pero es una lideresa de, de fuste de gran nivel. Vamos a ir a una pausa y regresamos con eh, Víctor Andrés García Belaunde congresista, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, y con Freddy Otaro, la congresista de Gana Perú, que vocero de Gana Perú. El tema principal de esa conversación va a ser, ¿debe o no viajar el presidente Humala a Venezuela? Regresamos.